Well, actually, uh, I would like to say some things about complex number at polar form. So, most of the students are alert and conscious in this complex number. I think uh, you have to clear in z equal to z equal to x plus i y. You have to clear complex number firstly z equal to x plus i y. So z equal to x plus i y is the most important part of complex number. Ato z k amra kartishi akare polar jodil shankha bolte pari. Ekhane coordinate x and y yon coordinate x এর ভ্যালু আর cos theta y এর ভ্যালু আর sin theta তো আমরা বলতে পারি z x i y আর x বলতে আর cos theta y বলতে আর sin theta এখান থেকে যদি আটটাকে কমন নেই তাহলে আসবে আর এত আর এটা বলতে আমরা একটু দিবার i3 এ জানি একটু দিবার i3 cos theta i sin theta ক্লিয়ার ওকে তো এখানে जोधी आमना जेट तक के मुरलास करी, तेले आर इटू दी बार आई थी तक मुरलास करते हैं, तो आर जोधी मुरलास करे, मुरलास करे, इटू दी बार आई थी तक जोधी मुरलास करे, तेले आम्रा आठ तालिक ते बारी, आर आई थी नर्मन, इटू दी बार आई थी नर्मन वन, इटा हमारे माइंड रखते होंगे, तेले आम्रा आज लोग की आर बोलते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लूट वाल इधर हम लोग बोलते हैं एक और नहीं ये जो आर ये जो जेट इधर क्या बोला है मोडुलस ऑफ जेट मोडुलस मोडुलस ऑफ जेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लूट वाल इधर क्या हम लोग बोलते हैं मोडुलस ऑफ जेट जो दिया हम लोग যদি আমরা আর্গুমেন্টে যাই তাহলে কি ধারণ করে এটাকে আমরা আর্গুমেন্টে লিখলে লিখতে পারি এটাই যে যদি আর্গুমেন্টে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি r sin theta divided by r cos theta ইকুয়াল টু লিখতে পারি কি ইকুয়াল টু লিখতে পারি y divided x तले y divide x इक्वल लेक्टर वाली की tan theta अखोन इतना क्या हमने बोलते वाली आप आप इतने जो घोरी लिखी तले y divide x लेक्टर वाली तले theta इक्वल लेक्टर वाली की tan inverse y divide x इतना हम रा लिखते वाली तले इतना क्या हमने बोला है argument अर्थात यार जी ऑफ z इक्वल टू tan inverse y divide x इतना हम रा बोलते वाली ए को तो हम रा बोलते वाली की भावे ए तो हम रा बोलते वाली हमार मुरु आर्गुमेंट रखे थे तो आर्गुमेंट रखे थे थीटे इक्वल टू टेन इन्वर्स वाई बाय एक्स और मुरु लास्ट रखे थे हम रा बोलते वाली ए ए मान टेक अर्थात ए अर्थात मुरु लास्ट जेड इक्वल टू आर एवं आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टेन इ बोथम है लोग की जो कोडल जोड़ी संख्या का कतुगुले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोड़ी संख्या से एक गुले के आम रख एक तू उन्नो धारा नहीं था भाई जब उन इकहने जो आर्ट को कथा बोली शुद्ध हो लो जो अनुभव दी जब उन ए प्लस आई बी जोड़ी लेखी तेरे से ऑटोमेटिकली ए माइनस आई बी दे तेरे प्लस आई टू आई जो दिया मिले कि तलाक तो वन माइनस टू आई इटा एक्टर ऑपरेटर और ब्रोक इटा क्या बोला है उन्होंने दिया कंजुगेट कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आवार जो दिया बोला है तो जो दिया जेड इक्वल टू हमरा ए प्लस आई बी दी था हम तल हमरा जेड बाप जो दी दे तल ए प्लस आई बी � 
লিখতে পারি এটাকে কখনো কখনো কোন কোন বইতে যে ডট এ মাইনাস আই বি দ্বারা নির্দেশ করা যায় এভাবে আমরা কনজুকেটকে চিহ্নিত করতে পারি এবার যদি যাই যে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কমপ্লেক্স নাম্বার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে কমপ্লেক্স নাম্বারের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা বুঝে থাকি সেটা হলো আমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট বিষয় একটা হলো যদি এক নম্বর যদি লেখি তাহলে লেখতে হয় এক্স প্লাস আই ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো যদি দেয় তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স প্লাস আই ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো প্লাস আই ওয়াই তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এভাবে আমরা লিখতে পারি এটাকে বলা হয় কি এটাকে এটাকে বলা হয় ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যগুলো বৈশিষ্ট্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি যদি আমরা এভাবে লিখি তাহলে আমরা এক্স প্লাস আই ওই গুলো জিরো হয় তাহলে এক্স ইগুলো জিরো ওয়াই গুলো জিরো অর্থাৎ কি বাস্তব ইগুলো বাস্তব অবাস্তব ইগুলো অবাস্তব লিখতে পারি এটা আমরা একটা ধারা জানি যেমন একটু আগে আমরা শিখেছি জেড যদি এক্স প্লাস আই ওয়াই হয় তাহলে জেড বার ইকুয়াল কি লিখতে পারি এক্স মাইনাস আই ওয়াই আবারও যদি আমি জেড বার দেই তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স মাইনাস আই ওয়াই পুরোটা বার ইকুয়াল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই লিখতে পারি অর্থাৎ কি ধরো জেড ডাবল বার ইকুয়াল টু আমরা জেড বার জেড লিখতে পারি যেমন এটা ছিল কি জেড তাহলে এইটার সমান আমরা এটা লিখতে পারি এগুলো একটু ডিপলি থিঙ্ক করার বিষয়ে আর কিছুই না এবার আমরা যদি একটু নতুনত্বে যাই যে কি দাঁড়ায় যে এটা যদি বিয়োগ করি এগুলা টোটালটাই আপনাদের বইতে ক্লিয়ার লেখা আছে অতএব এটা আপনারা একটু দেখে নেবেন তাহলে হয়ে যাবে এই জন্য যে সময় নষ্ট করতে হবে এমন কিছুটি নয় তো এবার আমরা একটা নতুন অর্থে যাই সেটা হলো কি সেটা হলো যে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা একটু কথা বলি যেমন জেড বার যেমন জেড বার তাকে যদি মডুলাস করা হয় জেড বার তাকে যদি মডুলাস করা হয় বা জেডকে যদি এরমন করা হয় অর্থাৎ কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার জেড যদি থাকে তাকলে যদি করা হয় তাহলে এক্স প্লাস আই ওয়াই তার মডুলাস স্কোয়ার করতে হয় এখন এর অর্থ কি ধরালো এর অর্থ ধরালো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এ রুট দিয়ে থার স্কোয়ার এখন এই রেটে কাটলে থাকে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা থাকে এটা অর্থ কি এটা অর্থ জেড অর্থাৎ এটাকে থেকে আমরা এটাই এটাই লিখতে পারি যে এটাও একটা জেড বলা যায় তাহলে আমরা জানি কি এই জেডকে যদি মডুলাস করা হয় তাহলে আমরা জেডই পাই এগুলো একটু মনে রাখতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কখন আমরা এই মডুলাস এটা একটা পেলাম এর থেকে যদি আর একটা লিখি যে জেড মডুলাস স্কোয়ার এটা যদি লিখি তাহলে আমরা জেড ইন টু জেড বার লিখতে পারি এটা বা আমরা কখন লিখি এটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে জেড আপনার কাছে আসে এক্স প্লাস আই ওয়াই আর জেড বার আসে এক্স মাইনাস আই ওয়াই ক্লিয়ার ইয়েস আর নো কুল তো এখন যদি আমি যদি জেড যদি এটা লিখি তাহলে জেড বার দেখলাম এখন যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি জেড ইন্টু জেড বার এক্স প্লাস আই ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস আই ওয়াই তাহলে ধারণ করলো কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস আই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার অর্থ আসলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখন এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এইটার যে মান ছিল আর আমি যদি মরুলার যে তার স্কোয়ার করি তাহলে এক্স স্কোয়ার আর এক্স প্লাস আই ওয়াই তার স্কোয়ার হবে তাহলে এইটাকে লেখা যাবে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার রুডো বার তার স্কোয়ার আইলো এই হোল স্কোয়ার আইলো তাহলে এখন আমি এটা লিখতে পারি কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ দাঁড়ালে এই কথা যা আর এই কথা একই কথা এই দুইটা কথা যখনই এক হয় তখন এইটা সমান আমরা এটা বলতে পারি অর্থাৎ আইলো কি অর্থাৎ এটাই আসলো যে এটাই ধারণ করলো যে জেড ইন টু জেড বার ইকুয়াল টু মডুলার জেড দিয়া তার হলে স্কাই সূত্রটা আমরা প্রমাণ করলাম ওকে এটাই আমার বোঝার কথা ছিল এটা হলো কমপ্লেক্সের ল্যাঙ্গুয়েজ একদিকে কমপ্লেক্সের ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় আবার একদিকে কমপ্লেক্সের প্রপার্টিস বলা যায় আবার একদিকে কমপ্লেক্সের মেইন থিওরিয়াম আর রুলস বলা যায় তাহলে এবারে একটা প্রমাণ করি সেটা হলো 
যদি আপনার কাছে এভাবে বলা থাকে যে জিরো ওয়ান যদি আপনার কাছে এভাবে বলা থাকে যে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান প্লাস জেড টু মডুলাস লেস দেন আর ইকুয়াল জিরো ওয়ান প্লাস জেড টু মডুলাস এভাবে যদি বলা থাকে প্রমাণপাত্র যদি বলে তাহলে আপনি কিভাবে করবেন নাও নাও জিরো ওয়ান প্লাস জেড টু মডুলাস স্কোয়ার ইকুয়াল টু আপনি জানেন জিরো ওয়ান প্লাস জেড টু ইন্টু জিরো ওয়ান প্লাস জেড টু বাদ এটা আপনি জানেন এখন আপনাকে খেয়াল করতে হবে জেরো ওয়ান প্লাস জেড টু ইন্টু এই জেরো ওয়ান বার প্লাস জেড টু বার এভাবে আমরা লিখতে পারি রাইট জি স্যার ওকে এবার যদি যাই আমরা এটাকে বাংলা গুণন বলি আর কি জেরো ওয়ান জেড টু আবার জেড টু জেরো ওয়ান প্লাস জেরো ওয়ান জেড টু বার আর একটা আসলো কি আপনার জেড টু এবং জেড টু বার রাইট ওকে এবার আমরা যদি লিখি এই জেড ওয়ান তার স্কোয়ার প্লাস জেড টু তার স্কোয়ার প্লাস জেড ওয়ান ইন্টু জেড টু বার প্লাস জেড টু ইন্টু জেড ওয়ান বার এভাবে দেখেন অর্থাৎ আমি এইটাকে লিখলাম এই এই লিখলাম আর এটা লিখলাম এই এটা লিখলাম এই এটা লিখলাম এই ঠিক আছে আচ্ছা এবার কোশ্চেন হলো আমার কাছে একটাই যে আমি এটা ঠিকই লিখলাম জেড ওয়ান স্কোয়ার প্লাস জেড টু স্কোয়ার লিখলাম প্লাস এই জেড ওয়ান প্লাস জেড টু বার ছিল জেড ওয়ান প্লাস জেড টু বার ছিল প্লাস এই জেড ওয়ান বার ছিল না বাট এখানে আসে তাহলে আমি এখানে জেড টুকে বার দিলাম আর পুরাটা দিলাম তাহলে আমার অঙ্কটা ক্লিয়ার হয়ে গেল অর্থাৎ আমি দুইটাই যদি বার দেই এই দুইটাই যদি বার দেই তাহলে আমার এই অংশটাই চলে আসে অর্থাৎ আমার দুইটা কথা এক হয়ে গেল আর এই দুইটা কথা যখনই এক হইল তখনই আমি ওইটা লিখতে পারি এই জেড ওয়ান জেড টু বার প্লাস টু ইন্টু রিয়াল টু ইন্টু রিয়াল এই জেড ওয়ান জেড টু বার এই কথাটা লিখতে পারি এটা আমাকে মনে রাখার বিষয় আর এইটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি এই ক্যালকুলেশন থেকে শুধুমাত্র বাস্তব অংশটা নিলাম শুধুমাত্র বাস্তব অংশটা নিলাম আর যখন বাস্তব অংশটা নিব তখন কি হবে সে তখন আমরা এই এটাকে আমরা এই দিকটা বড় হয়ে যাবে অর্থাৎ এই মডুলাস জেড ওয়ান প্লাস জেড টু মডুলাস প্লাস টু ইন্টু জেড ওয়ান জেড টু বার এটা হয়ে গেল ওকে এখন প্রশ্ন হইল যে যদি আপনি এটাকে লেস দেন আর ইকুয়াল জেড ওয়ান হোল স্কোয়ার জেড টু মডুলাস স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জেড ওয়ান জেড টু বার দিবেন তখন আবার সে মডুলাস হয়ে গেল এখন যদি আমি ক্যালকুলেশন করি লেস দেন আর ইকুয়াল এই জেড ওয়ান জেড ওয়ান মডুলাস স্কোয়ার জেড টু মডুলাস স্কোয়ার প্লাস টু জেড ওয়ান ইন্টু জেড টু এভাবে যদি লিখি তাহলে অর্থাৎ মনে রাখতে হবে কোনো জেড মডুলাসকে যদি এভাবে লেখা যাবে অর্থাৎ আপনাকে এরাও মনে রাখতে হবে যে এ বি যদি মডুলাস থাকে মডুলাস এ মডুলাস বি আমরা বলতে পারি এটা এটাও আমরা বলতে পারি এবার যদি যাই তাহলে আমি এটা লিখতে পারি যে এই কথার পাশাপাশি এই কথার পাশাপাশি আমি যদি লিখি তাহলে আমি এভাবে একটু লিখতে পারি সেটা হলো কি সেটা হলো জেড ওয়ান মডুলাস জেড ওয়ান মডুলাস প্লাস জেড টু মডুলাস এড স্কোয়ার এড স্কোয়ার দিলাম তাহলে আমি এখন লিখতে পারি কত প্লাস টু জেড ওয়ান ইন্টু টু জেড টু এভাবে লিখতে পারি এখন যদি আমি এটাকে লিখি এভাবে লিখতে পারি জেড ওয়ান মডুলাস প্লাস জেড টু মডুলাস পুরা দিয়া হোস লিখতে পারি এখন আমি ইচ্ছা যদি করি উভয় পক্ষ থেকে এই জেড ওয়ান মডুলাস প্লাস জেড টু মডুলাস এই এদিকে ছিল জেড ওয়ান প্লাস জেড টু এই বর্গ আর এই বর্গ যদি তুলে দেই তাহলে আমি এই কথাটা লিখতে পারি 
আমি আবারও আসলাম যে मन रखार मुख्य विषय जटिल संख्यार मेन अंश मडुलर जेडवानी प्रश्न आई की भावे आसे एवं से क्यों आईटे नहीं आस आईटा कि दरकार एवं कमप्लेक्स नम्बर आईर क्षेत्र की बैशिष्यगुल क्षेत्र से मडुल फांगशनगुल पोला फांगशनगुल मडुल जेड वन प्लस जेड टू बड़ कर धारण कर ले जेड वन इंटू जेड टू कर ले धारण कर ले बुजते थैंक यू सो मच